வணக்கம் நேர்களை நீங்கள் இணைந்திருப்பது இலங்கையின் முதல் தர செய்தி வழங்குநரான நியூஸ் பஸ்டின் பின்னிரவு பிரதான செய்தி அறிக்கையுடன் உங்களுடன் நான் தனுஷியா ஞானசேகரன் விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்லும் முன்னதாக முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் சட்டவிரோதமாக ரீயூனியன் தீவை சென்றடைந்த இலங்கையர்கள் மீண்டும் நாட்டிற்கு கிராண்ட் பாசிலும் கடவத்தையிலும் இடம்பெற்ற துப்பாக்கி பிரயோக சம்பவங்களில் இருவர் காயம் தமிழ் மக்களுக்கு நியாயமான தீர்வு வேண்டும் என தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் தெரிவிப்பு பிரதமர் ரணில் மீது ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா அதிருப்தி இனி விரிவான செய்திகள் கடவத்திலும் கிராண்ட் பாசிலும் ஒன்று இடம்பெற்ற துப்பாக்கி பிரயோகங்களில் இருவர் காயமடைந்தனர் கிராண்ட் பாஸ் பகுதியில் ஒன்றிரவு நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் பெண் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த இருவர் துப்பாக்கி பிரயோகத்தை நடத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர் காயமடைந்த பெண் தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் கொடுச்சூட்டி என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஆஷா ஃபார் என்ற முப்பத்தொன்பது வயதான பெண்ணே இவ்வாறு காயமடைந்துள்ளார் இவர் பாதாள கோஷ்டி உறுப்பினர் ஒருவரின் மனைவி ஆவார் என போலீசார் கூறினர் கடவத்தை நகரில் முச்சக்கர வண்டி ஒன்றில் நபரொருவர் ஹீரோயின் வைத்திருந்ததாக கிடைத்த தகவலுக்கு அமைய போலீசார் சுற்றி வளைப்பை மேற்கொண்டனர் முச்சக்கர வண்டியுடன் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபரை கடவத்தை போலீஸ் நிலையத்துக்கு அழைத்து வர தயாரான சந்தர்ப்பத்தில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது இதன்போது போலீஸ் அதிகாரியிடமிருந்த துப்பாக்கி தவறுதலாக செயற்பட்டதால் அவரின் கையில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது காயமடைந்த போலீஸ் அதிகாரி ராகம வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் கூறினார் சந்தேக நபர் வசமிருந்த பத்து கிராம் நிறையுடைய ஹீரோயின் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது அத்துடன் முச்சக்கர வண்டியில் பயணித்த சந்தேக நபரின் தாயார் மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளும் போலீசாரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளதாகவும் போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்தது பிரான்சுக்கு சொந்தமான ரீயூனியன் தீவுக்கு சட்டவிரோதமான முறையில் சென்ற நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட இலங்கையர்கள் அறுபத்தி நான்கு பேரும் இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் அவர்கள் இன்று பிற்பகல் பிரான்ஸ் விமானம் ஒன்றில் கடுநாய்க்க விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தனர் கடந்த ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி நீர்கொழும்பு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து கடலுக்கு சென்ற படகொன்று காணாமல் போனதாக கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி படகின் உரிமையாளர் நீர்கொழும்பு போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்திருந்தார் இந்த படகை செலுத்தியவர் தலா ஒரு லட்சம் ரூபாவிலிருந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை பணத்தை அறவிட்டு எழுபது பேரை ரீயூனியன் தீவுக்கு சட்டவிரோதமாக அழைத்துச் சென்றமை பின்னர் தெரிய வந்தது அவர்கள் இம்மாதம் ஐந்தாம் தேதி ரீயூனியன் தீவை சென்றடைந்தனர் இதேவேளை இன்றும் சட்டவிரோதமாக ரீயூனியன் தீவுக்கு செல்ல தயாராக இருந்த சிலர் சியமலாண்டுவ முதுகண்டிய பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டனர் சிலாபம் பகுதியை சேர்ந்த பதினேழு வயதுக்கும் நாற்பது வயதுக்கும் இடைப்பட்ட இருபத்தி பேர் பொத்துவில் அருகம்பை கடற்பரப்பிற்கு செல்ல முயன்ற போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே திசமஹாராம மற்றும் பன்னேகமு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள விடுதிகளில் இருந்து சட்டவிரோதமாக வெளிநாடு செல்ல முயன்ற சிலரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கடற்படையினர் போலீஸ் விசட் அதிரடிப்படையினருடன் இணைந்து மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் போது ஆட்காடத்தில் ஈடுபடுபவர் உள்ளிட்ட பதினைந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் கடந்த வருடம் ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து இதுவரை நூற்று இலங்கையர்கள் பிரான்சுக்கு சொந்தமான ரீயூனியன் தீவை சென்றடைந்துள்ளனர் திட்டமிட்ட வகையில் செயற்படுகின்ற கும்பல் ஒன்று இவ்வாறு ஆட்காடத்தில் ஈடுபடுவது தகவல் கிடைத்துள்ளதென கடற்றொழில் திணைக்களம் குறைப்பட்டுள்ளது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க யாழ்ப்பாணத்திற்கு இன்று விஜயம் மேற்கொண்டிருந்தார் யாழ் கோப்பாய் பிரதேச செயலகத்தின் நிர்வாக சேவைக்கான புதிய கட்டடத்தை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இன்று திறந்து வைத்தார் முப்பது வருட கால யுத்தத்தை முகம் கொடுத்து மிகப்பெரிய அழிவுகளை சந்தித்திருக்கின்ற எங்களுக்கு அண்மை காலமாக இந்த அபிவிருத்தி விடயங்கள் ஓரளவுக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டு செயற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது சிலர் கருதுகின்றார்கள் இது இந்த யான பசிக்கு சோழ பொறியண்டு ஆனால் சோழ பொறிய விட நிச்சயமாக கூடுதலாக இப்போது செய்யப்படுகின்றது அதே போல இந்த அழிவுகளுக்கெல்லாம் மூல காரணமாக இருந்த எங்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனை தமிழ் மக்களுடைய ஒரு நியாயமான தீர்வை எதிர்பார்த்து எழுபது வருடங்களாக காத்திருக்கின்றோம் இந்த எழுபது வருட காலத்தில் பதிமூன்றாவது திருத்தம் பிரதம அமைச்சரவர்கள் அமைச்சராக இருந்த போது எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது அது போதாது என்ற காரணத்தினால் நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் அவருடைய அமைச்சர்களும் கட்சியினரும் அதே போல எதிர்கட்சியினரும் சேர்ந்து ஒரு நியாயமான தீர்வை கண்டு இந்த நாட்டை 
முன்னேற்ற பாதையிலே கொண்டு செல்வதற்கு உதவ வேண்டும் இதேவேளை யாழ் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது நூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் காடுகளாக இருந்திருக்கலாம் இப்போது மக்கள் குடியேறிய பின்னர் அவ்வாறு அனைத்தும் காடுகள் என கூறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நிறைய பாடசாலையில பில்டிங் இல்ல பில்டிங் இருக்கிற பாடசாலையில தளவாடங்கள் இல்ல சில பாடசாலையில மெலசல கூட வசதிகள் இல்லாம குடிக்கிறதுக்கு நீர் இல்லாம நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு மற்ற பள்ளிக்கூட புள்ளியல் நடந்து தான் அஞ்சாறு கிலோமீட்டர் இருக்கு முல்லைத்தீவு கிளிநொச்சி மாவட்டத்துல போயினோம் அதே முல்லைத்தீவு மாவட்டத்துல பண்டாரவேந்திர ஸ்கூல்ல ஆயிரம் புள்ளியல் படிக்கணும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கூட இல்லாம இருக்கு அந்த யுத்தத்துக்கு முதல் எங்களுடைய மாகாணம் எஜுகேஷன்ல அந்த கல்வியில இதுல இருந்தது இப்ப கடைசியா வந்திருக்கு எங்களுக்கு மாகாண சபைக்கு உட்பட்ட பாடசாலையில அபிவிருத்தி செய்யறது வடக்கு <laughs> 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 உத்தேச அரசியலமைப்பு தொடர்பில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று கருத்து வெளியிட்டார் அரசியல் தீர்வை ஏற்படுத்தவே பார்க்கிறோம் அதற்காக பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறோம் உண்மையிலே எம்மிடம் அரசியல் அமைப்பு சட்ட மூலம் இல்லை அரசியல் அமைப்பு சட்ட மூலம் தொடர்பில் இணக்கப்பாடுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும் இல்லை அதிகார பரவலாக்கல் மூலம் நாட்டை நாம் பிளவுபடுத்த உள்ளதாக சிலர் கூறுகின்றனர் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அதிகார பரவலாக்கல் தொடர்பில் எந்த ஒரு ஆவணத்தையும் இதற்கு வழங்கவில்லை கதைப்பதற்கு மூன்றுமில்லை பிளவுபடுத்துவது தொடர்பில் அதில் இல்லை அப்படி என்றால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கூறுவது என்ன ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச காலத்தில் இருந்த யோசனைகள் தொடர்பிலேயே பேசப்படுகிறது அது நாட்டை பிரிப்பதாக இருந்த எம்மை திட்டுவதால் பிரயோஜனம் இல்லை அந்த யோசனைகளை முன்வைத்தவர்களே இன்று நாடு பிளவுபட்டுள்ளதாக கூச்சலிடுகின்றனர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஒரு யோசனையேனும் இங்குள்ளதா என இங்குள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் கேளுங்கள் ஒரு ஆவணமோ ஒரு எழுத்தோ கிடையாது அந்த அனைத்து கட்சி குழுவிற்கும் நாம் செல்லவில்லை சென்றவர்கள் கூறுவார்கள் அறிக்கையும் உள்ளது ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச காலத்தில் அது சிறந்தது நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் காலத்தில் இது தவறானது அப்படியானால் மஹிந்த ராஜபக்சவே நாட்டை பிளவுபடுத்த முயன்றுள்ளார் நாம் அதனை செய்துள்ளோம் பிரதமந்திரியிலே நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிலே நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று வாக்களித்தார்கள் என்ற ஒரு விமர்சனமும் இருக்கிறது அத்தோடு அப்படியான ஆதரவை கொடுக்கிற போது பல விடயங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசியிருந்தோம் நேற்றைய தினம் வந்த வரைவும் அதிலே ஒரு விடயம் எங்களுடைய பிரதேசங்களுடைய மீளழிச்சி சம்பந்தமாக நாங்கள் அது மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்து கையாளப்பட வேண்டியது என்று சொல்லியிருந்தோம் ஆனபடினாலே தான் வடக்கு கிழக்கு அபிவிருத்திக்கான அமைச்சு பிரதம மந்திரியுடைய கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முதல் தடவையாக அது இப்பொழுது வடக்கு அமைச்சு வடக்கு அபிவிருத்தி என்று பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் அதனுடைய பெயர் வெகு விரைவிலே மாற்றப்படும் என்று எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வடகிழக்கு அபிவிருத்தி அந்த அமைச்சு பிரதம மந்திரியுடைய கையிலே கொடுக்கப்படுவதற்கான காரணம் அவருடைய தலைமையின் கீழே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அரசியல் பிரதிநிதிகளும் பங்கு பற்றி அந்த விடயத்தை நாங்கள் துரிதமாக முன்னேற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் சில இணக்கப்பாடுகளுக்கு வந்திருக்கிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நேற்றைய தினமும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பிரதம மந்திரியோடு ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அடுத்த தலைவராக எம் ஏ சுமந்திரன் நியமிக்கப்படுவார் என ஈ சர்வணபவன் கூறிய கருத்துக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடிக்கலநாதன் நேற்று கருத்து தெரிவித்தார் இன்னும் படுக்கைக்கு போகல ஆனால் அவருடைய அவருடைய இருப்பு இப்பொழுதும் இருக்கிறபடியாலும் அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மூன்று கட்சிகளும் இணைந்து தான் தலைவர் ஒரு கூட்டு தலைமை தான் இனி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஐயாவுடைய அனு அனுபவம் ஐயாவுடைய வயசு நிமித்தம் நாங்கள் அவருக்கு தலைமை பதவியை கொடுத்துருந்தோம் தனிப்பட்ட கட்சிக்கு அந்த பதவி போவதற்கான வாய்ப்புகள் இனி இருக்க வாய்ப்பில்லை அது மூன்று கட்சிகளும் இணைந்து தான் அந்த தலைமையை தெரிவு செய்கின்ற வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து ஆகவே இந்த விஷயத்தில் வந்து 
நாங்கள் ஒரு கூட்டு தலைமை உருவாக்குறதெல்லாம் முனைப்போடு இருப்போம் என்ன பொறுத்த மட்டும் சரவண பவன் அவர்கள் கௌரவ சவர சரவண பவன் அவர்கள் என்ன அர்த்தத்தில் அப்படி சொன்னார் என்று எனக்கு ஐயா இருக்க மட்டும் அவர் தலைவராக இருக்கக்கூடிய சாத்திகர்கள் அது அதில் மாற்று கருத்து இல்லை அப்படி ஒரு நிலைமை வருமா இருந்தால் கூட்டு தலைமை அது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மூன்று கட்சிகளும் இணைந்து தான் அந்த தலைமையை தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு உருவாகுமே ஒழிய தனிப்பட்ட கட்சிகளுக்கு தலைமை செல்லுகின்ற வாய்ப்பு மிக குறைவாக இருக்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நுவரெலியா மாவட்ட அமைப்பாளர் பெரியசாமி பிரதீபன் ஹேட்டனில் இன்று ஊடகவியலாளர் சதிப்பொன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இன்று உங்களுடைய அரசாங்கம் சொல்கிறது தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள அதிகரிப்பை வழங்க முடியாது ஐம்பது ரூபாய் மாத்திரமே சம்பள அதிகரிப்பை வழங்க முடியும் என்ற ஒரு தகவலை நவீன் திசா நாயக் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றார் இப்பொழுது நீங்கள் கூறிய அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படவில்லை எனவே நீங்கள் அமைச்சு பதவை துறக்க தயாரா என்பதை நான் இந்த ஊடக சந்திப்பிலே தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் கௌரவ அமைச்சர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் நான் இந்த வேலையிலே கேள்வி எழுப்புகின்றேன் இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கம் ஏமாற்றியிருக்கின்றது எனவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அரசாங்கத்தில் இருந்து ஒருபடி பின்வாங்கிய ஒரு நிலைக்கு இப்பொழுது தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள் லங்கா சம சமாஜ கட்சி இன்று ஊடகவியலாளர் சந்திப்பொன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தது இதன்போது பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள அதிகரிப்பு தொடர்பில் கருத்து வெளியிடப்பட்டது இருநூற்றி இருபது ரூபாய் அதிகரிக்கப்பட்டதாக கூறுகின்றனர் ஆனால் அதில் இருநூறு ரூபாய் ஏற்கனவே இருந்த கொடுப்பனவுகளாகும் வருகைக்கான கொடுப்பனவு மற்றும் உற்பத்தி கொடுப்பனவு அதில் உள்ளது அந்த கொடுப்பனவுகளை நிறுத்தி இருநூறு ரூபாவை சம்பளத்துடன் சேர்த்துள்ளனர் ஆகவே மேலதிகமாக இருபது ரூபாய் மாத்திரமே கிடைக்கின்றது வரவு செலவு திட்டத்தில் அதிகரிக்கப்பட உள்ளதாக கூறுகின்றனர் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பல்வேறு அமைச்சர்கள் மாறுபட்ட தொகையை கூறுகின்றனர் இறுதியில் வரவு செலவு திட்டத்தின் மூலம் பணத்தை பெற்று பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு மேலதிக கொடுப்பனவை வழங்குவதற்கு முயற்சிக்கின்றனர் அந்த அதிகரிப்பு தொடர்பில் நாம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஆனால் பொதுமக்கள் மீது இந்த சுமையும் சுமத்தப்பட உள்ளது காரணம் பொதுமக்களுக்காக வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியின் ஒரு பகுதியே இதற்காக பயன்படுத்தப்பட உள்ளது நிறுவனங்களின் வருமானத்தை பயன்படுத்தி செலுத்தக்கூடிய அதிகபட்ச சம்பளத்தை வழங்குமாறு வலியுறுத்துவதற்கு மாறாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கம் அந்த சுமையை பொதுமக்கள் மீது சுமத்துவதற்கு முயற்சி செய்கின்றது சாமானிய ஜனதாவுக்கு கற்பித்ததான் உங்களின் கருத்துக்களை நமக்கு அனுப்புங்கள் ஃபீட்பேக் அட் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் டோட் எல் கே ட்விட்டர் டாட் காம் ஸ்லாஷ் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் டோட் எஸ் எல் இன்ஸ்டாகிராம் டாட் காம் ஸ்லாஷ் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் டோட் எல் கே மேலதிக தகவல்களுக்காக நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் டோட் எல் கே மற்றும் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் எஸ் எல் ஹாட்லைன் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று நான்கு எட்டு ஒன்பது ஆறு எட்டு ஒன்பது ஆறு மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவது தொடர்பில் நீதிமன்றத்தை நாடுவது குறித்து தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கருத்து தெரிவித்தார் உரிய காலத்தில் தேர்தல் நடைபெறாவிடின் தேர்தல் சுதந்திரமாகவும் நியாயமாகவும் நடத்தப்படுவதில் பயனில்லை நமது நாட்டில் ஜனநாயகம் தொடர்பில் பேசும் சிவில் அமைப்புகள் செயற்பாட்டாளர்கள் அரசியல் கட்சிகள் தமக்கு தேவை ஏற்படும் போது நீதிமன்றத்திற்கு செல்வார்கள் தேர்தலை நடத்தாவிடின் தேர்தல் வேண்டாம் எனினும் ஏனைய சந்தர்ப்பங்களில் பொதுவான விடயங்களுக்கு செல்ல மாட்டார்கள் அவ்வாறில்லாவிடின் நம்மை போன்று செல்லாதிருக்க வேண்டும் அல்லது அனைத்துக்கும் செல்ல வேண்டும் பெப்ரல் அமைப்பின் முப்பது வருட பூர்த்திய முன்னிட்டு நடைபெற்ற நிகழ்வில் மகிந்த தேசப்பிரிய இந்த கருத்தை தெரிவித்தார் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பெப்ரல் அமைப்பின் முப்பது வருட பயணத்தில் ஜனநாயக உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக எந்தவித லாபங்களையும் எதிர்பார்க்காது அர்ப்பணிப்பு செய்த தலைவர்கள் மற்றும் சுயாதீன செயற்பாட்டாளர்கள் பாராட்டப்பட்டனர் வரையறுக்கப்பட்ட கேபிட்டல் மகாராஜா நிறுவனம் மற்றும் அதன் தலைவர் ஆர் ராஜமகேந்திரன் அவர்களின் சேவையை பாராட்டி வழங்கப்பட்ட விருதை குழும பணிப்பாளர் ஷவான் டேனியல் பெற்றுக்கொண்டார் இன்னமும் எமது நாட்டு மக்கள் நாளை அமெரிக்காவுக்கு செல்வதற்கான விசா கிடைக்குமாயின் நாளை அங்கு செல்வார்கள் இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் என்ன சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக எமது நாடு சிறப்பாக இருந்தும் ஏன் கைவிட்டு செல்கின்றார்கள் இந்த நாடுகள் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற முறைமையே அதற்கு காரணம் அடுத்த பத்து வருட காலத்தில் இந்த நாட்டில் சிறந்த அரசியல் தலைமைத்துவத்தை உருவாக்கி எமது நாட்டிலிருந்து வெளியேறுவோரை நிறுத்த முடியுமாயின் அதுவே எமது வெற்றியாகும்
அனுராதபுர மாவட்டத்திற்கான சுற்றாடல் மாநாடு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் சல்காது விளையாட்டரங்கில் இன்று முற்பகல் நடைபெற்றது சுற்றாடலை பாதுகாப்போம் தேசிய வேலை திட்டத்தை சமூக மயமாக்குவதற்காக இந்த மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாவட்டத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட சுற்றாடல் பிரச்சினைகள் மற்றும் அவற்றுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய தீர்வுகள் அடங்கிய அறிக்கையை ஜனாதிபதியிடம் அனுராதபுரம் மாவட்ட செயலாளர் வழங்கி வைத்தார் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு பழமரங்களை பகிர்ந்தளித்தல் முறையற்ற விதத்தில் முன்னெடுக்கப்படும் கழிவகற்றல் செயற்பாடுகளை தவிர்க்கும் செயற்திட்டத்துக்கான கொள்கைகளை வழங்குதல் ஐயாயிரம் நீர்த்தாங்கிகளை விநியோகித்தல் உள்ளிட்ட பல செயற்பாடுகள் இந்த மாநாட்டில் நடை அப்பே ஜனாதிபதி ஆரட்சகாஷேம போலீஸ் நிலதாரி மகாத்மே கண்ணாதிபுரி அத்தளங்குட்டி ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு பிரிவில் உள்ள ஒருவர் போலீஸ் உத்தியோகத்தர் ஒருவர் ஐந்தரை கிலோகிராம் கஞ்சாவுடன் அனுராதபுரத்தில் வைத்து நொச்சியாகம போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக நேற்று முன்தினம் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு பிரிவினர் வீதியில் செல்லும் போது வாகனத்தை போலீசார் நிறுத்தும் போது தமது அடையாள அட்டையை காண்பித்தவுடன் அவ்வித பரிசோதனையும் இன்றி அவர்களை விட்டுவிடுவார்கள் வாகனங்களையும் சோதனையிட மாட்டார்கள் எனினும் நேற்று முன்தினம் அனுராதபுரத்தில் வைத்து ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு பிரிவின் உப போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவரே கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இதன் காரணமாகவே தகைமை பதவி என்பவற்றை கருத்தில் கொள்ள வேண்டாம் புதுப்பொருள் ஒழிப்பு சூழல் பாதுகாப்பு என்பன யாரேனும் ஒருவரால் வீணடிக்கப்படும் போது சட்டம் கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் சில நாடுகளில் மரங்களை வெட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இலத்திரணியல் அறிவாள்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த நாடுகளுக்கு அவற்றை கொண்டு செல்ல முடியாது நாட்டில் அவற்றை தயாரிக்கவும் இயலாது எனினும் நமது நாட்டில் எந்த ஒரு அரசாங்கத்தினாலும் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் இதுகுறித்து கவனம் செலுத்துவதில்லை ஆகவே நான் நினைக்கிறேன் நாட்டிற்கு இவற்றை கொள்வனம் செய்கின்றனர் எனினும் தயாரிப்பதில்லை என எண்ணுகிறேன் நாட்டிற்கு இந்த இயந்திரங்களை இறக்குமதி செய்யும் நிறுவனங்களுடன் கலந்துரையாடுவதற்கு அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றை இறக்குமதி செய்வதை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த கலந்துரையாடப்படும் இல்லை என்றால் மரங்களை நட எங்களால் முடியாமல் போய்விடும் இன்று மாலை வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஜெயசிறி மகாபோதிக்கு சென்ற ஜனாதிபதி அங்கு வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டதுடன் அட்டுமஸ்தானாதிபதி பல்லிகம ஸ்ரீனிவாச தேரரையும் சந்தித்து ஆசி பெற்றார் ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசியல் தரப்பு மேற்கொள்ளும் முயற்சி இன்னமும் கைவிடப்பட்டதாக தெரியவில்லை இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு செய்தி ஊடக தர நிர்ணயங்களுக்கான சுயாதீன பேரவை சட்டம் என்னும் பெயரில் ஆவணம் ஒன்றை தயாரித்து ஊடகங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முயற்சித்த குழு தற்போது வேறொரு வழிமுறையின் கீழ் அந்த இலக்கை அடைவதற்கு முயற்சிக்கின்றது அது தொடர்பில் இன்று நாம் ஆராய்கின்றோம் அரசு ஊடகங்களை மக்கள் சவை ஊடக நிறுவனங்களாக மாற்றுவதற்கு என தெரிவித்து கடந்த ஜனவரி மாதம் முப்பத்தோராம் திகதி நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சர் மங்கள சமரவீர குழு ஒன்றை நியமித்தார் தனியார் ஊடகங்கள் துறவில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முன்பதாக அரச ஊடக நிறுவனங்களை உண்மையான மக்கள் சபை ஊடகங்களாக மாற்ற வேண்டும் என இந்த குழுவிற்கான உறுப்பினர்களை நியமித்த போது அமைச்சர் மங்கள சமரவீர கூறியிருந்தார் இந்த குழுவின் தலைவராக விஜயானந்த ஜாவிர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் கலாநிதி பிரதீப் வீரசிங்க நாலுக்கு குணவாதன கௌசல்யா பெர்னாண்டோ பேராசிரியர் ஜாதேவ் உயான்குடு அனோமா ராஜகருணா நாயக்க மற்றும் சட்டத்தரணி சுதர்ஷன் குணவாதன் ஆகியோரையும் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர குறித்த குழுவிற்காக நியமித்திருந்தார் மங்கள சமரவீர வெகுசன ஊடக அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் வெகுசன ஊடகங்களை மறுசீரமைப்பதற்கான தேசிய செயலகம் எனும் பெயரில் அரசு சார்பற்ற நிறுவனம் ஒன்று ஸ்தாபிக்கப்பட்டது வெகுசன ஊடக நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு அபராதம் விதிப்பதற்கும் தண்டனை விதிப்பதற்கும் ஏதுவான சட்டங்களை உள்ளடக்க வேண்டும் என தெரிவித்து சுயாதீன பேரவை சட்டம் எனும் ஆவணத்தை இந்த அரசு சார்பற்ற நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது அரசு ஊடகங்கள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் தலைவரான விஜயானந்த ஜாவிர இந்த அரசு சார்பற்ற நிறுவனம் முன்வைத்த ஆவணத்தையும் தயாரித்திருந்தார் கலாநிதி பிரதீப் வீரசிங்க மற்றும் நாலுக்கு குணவாதன் ஆகிய இருவரும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனத்தின் முக்கிய செயற்பாட்டாளர்களாக உள்ளனர் இந்த அரசு சார்பற்ற நிறுவனம் தனித்து செயற்படவில்லை என்பதுடன் அவர்கள் சர்வதேச அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் சிலவற்றையும் தொடர்புபடுத்திக் கொண்டு தமது நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் அண்மையில் ஊடகங்கள் செயற்பட வேண்டிய விதம் தொடர்பில் அழுத்தம் பிரயோகிக்கும் வகையில் ஊடக நிறுவனங்களுக்கு முன்பாக முகங்களை மறைத்துக் கொண்டு அச்சுறுத்தல் விடுத்த அரசு சார்பற்ற நிறுவன குழுவின் முக்கிய செயற்பாட்டாளராக காணப்பட்ட கௌசல்யா பெர்னாண்டோ ஊடகங்கள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக மங்கள சமரவீர நியமித்த குழுவிலும் அங்கம் வகிக்கின்றார் இந்த குழுவை டாலர்களுக்காக கூச்சலிடும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களை வழிநடத்துவதாக அன்று நாம் அம்பலப்படுத்திய விடயம் இன்று உறுதியாகியுள்ளதுடன் அவர்களின் பின்புலத்தில் இருப்பவர்கள் யார் என்பதும் தற்போது வெளிக்கொணரப்பட்டுள்ளது ஊடகங்களை ஒடுக்குவதற்கான யோசனைகளை உள்ளடக்கி தயாரிக்கப்பட்ட செய்தி ஊடக தர நிர்ணயங்களுக்கான சுயாதீன பேரவை சட்டத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது வேறு வழிமுறையை
ஊடுக நிறுவனங்களுக்கு முன்பாக முகங்களை மறைத்துக் கொண்டு விடுத்த அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் அரச ஊடக நிறுவனங்கள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக குழு நியமிக்கப்பட்டமை என்பன வரும் சம்பவங்கள் அன்றி திட்டமிட்ட வகையில் அரங்கேற்றப்படுகின்ற ஒரு செயற்பாட்டின் அங்கங்களாகும் இதன் பின்னணியில் பெறும் தொகை டாலர்கள் பரிமாற்றப்படுகின்றனவா இவற்றுடன் தொடர்புபட்டவர்களுக்கு வேறு அனுகூலங்கள் கிடைக்கின்றனவா ரங்க கலான்சூரிய என்பவர் சில காலம் அரசு செய்தி பணிப்பாளர் நாயகமாக அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு பல்வேறு உபாயங்களை பயன்படுத்தி ஊடகங்களை ஒடுக்குவதற்கு முயற்சித்தாலும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த முயற்சிகள் கைகூடவில்லை பின்னர் பதவியிலிருந்து ஒதுங்கிக் கொண்டதாக காண்பிப்பதற்கு முயற்சித்தாலும் அவர் திரைக்கு பின்னால் வேறு வழிமுறைகளின் கீழ் அந்த இலக்குகளை அடைவதற்கு முயற்சித்து வருகின்றார் ஊழல் மோசடிக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் ஊடகங்களை மௌனிக்க செய்வது அல்லது தமது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வருவதே இவர்களது இறுதி இலக்காகும் ஆட்சிக்கு வந்த சில வாரங்களுக்குள் மத்திய வங்கியை சூறையாடி இந்த கும்பல் மக்கள் தொடர்பில் சற்றும் சிந்திக்காமல் ஒருவரிடம் கடப்பதற்கு முன்னர் மீண்டும் மத்திய வங்கியை சூறையாடினர் நாட்டின் தொழிலாளர் வர்க்கத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு நிதியமான ஊழியர் சோமலாப நிதியத்தையும் சூறையாடிய இந்த கும்பல் முப்பது வருடங்களுக்கு நாட்டு மக்கள் துன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கான சூழலை உருவாக்கியுள்ளது தமது திருட்டுகள் மற்றும் மோசடிகளை வெளிக்கொணரும் ஊடக நிறுவனங்களே முறைகள் திருடர்கள் எதிர்வரும் பொது தேர்தலை சந்திப்பதற்குள்ள மிக பெரிய சவாலாகும் திருட்டுக்களை மறைப்பதற்காகவா பல்வேறு வழிமுறைகளின் கீழ் ஊடகங்களை ஒடுக்குவதற்கு இந்த கும்பல் முயற்சிக்கிறது கொழும்பில் இன்று நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிரோஷன் பிரேமரத்ன இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தார் அண்மையில் கருப்பு பட்டிகளை அணிந்து ஊடகங்களுக்கு சென்றவர்களே இந்த குழுவிலும் இருக்கின்றார்கள் மக்கள் சேவையாக மாற்றுவதாக கூறி அரசு ஊடகங்களை தமது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிக்கப்படுகின்றமை தெரிகிறது அரச ஊடகங்களில் கடந்த காலத்தில் சுயாதீன தொலைக்காட்சி போன்ற நிறுவனங்களில் கோடிக்கணக்கான ரூபா தவறாக கையாளப்பட்டமைக்கு எதிராக அதன் ஊழியர்களை குரல் எழுப்பினர் ஏனைய இடங்களிலும் எதிர்ப்புகள் வருகின்றன மக்கள் சேவையாக மாற்றினால் அரசாங்கத்தின் தேவைக்கேற்ப இவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும் சுயாதீனமாக செயற்படுகின்ற ஊடகங்கள் மீது கை வைப்பதற்கு அரசாங்கம் முயற்சிக்கின்றது இவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவை நோக்கும் போது மிகப்பெரிய ஊடக ஒடுக்குமுறைக்காக நடவடிக்கை எடுத்தவர்களே அதில் உள்ளார்கள் இவர்களின் பெயர்களை கூறினால் இவர்கள் என்ன செய்துள்ளார்கள் என்பதை நீங்கள் உணரலாம் தம் மீது கை வைக்கும் வரை பார்த்திருப்பதா அல்லது ஊடக சுதந்திரம் மற்றும் இந்த அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக நேர்மையாக செயற்படுவதா அல்லது அரசாங்கத்தின் பங்குதாரராக மாறுவதா என்பதை தீர்மானிக்கும் பொறுப்பு ஊடகங்களுக்கு உள்ளது ஊடகங்களை ஒடுக்குவதற்கு முயற்சித்த அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் அரசாங்கங்களுக்கு ஏற்பட்ட நிலைமையை நாம் கண்டுள்ளோம் ஏனைய அரசாங்கங்களுக்கு ஏற்பட்ட அதே நிலை இந்த அரசாங்கத்திற்கு மேற்படப் போகின்றது ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரசின் தலைவர் பிரபா கணேசன் கே பப்பிலவில் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் மக்களை சந்தித்தார் சொந்த நிலத்தினை விடுவிக்க கோரி கேப்பாப்பிலவு மக்கள் எழுநூற்று பதினான்காவது நாளாகவும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த மக்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரசின் தலைவர் பிரபா கணேசன் கேட்டறிந்து கொண்டார் மாற்று காணிகள் கொடுத்தாலும் கூட செல்வீர்கள் என்று கேட்டபொழுது அதற்கு இவர்கள் இல்லை தங்களது வளர்ந்த இந்த காணியை விட்டு தாங்கள் செல்ல முடியாது தங்களுக்கு இந்த காணி வேண்டும் என்று மிகவும் அக்கறையுடன் இருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த நாட்டிலே எங்களது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் தான் எமது தமிழ் மக்களுக்காக பாரிய அளவிலே காணிகளை விடுவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் வெகு விரைவிலே அனைத்து காணிகளை விடுவிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எமது ஜனாதிபதி அவர்கள் முன்னெடுப்பார் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த மக்களது பிரச்சனையை நிச்சயமாக ஜனாதிபதியுடன் நேரடியாக நான் கொண்டு செல்வேன் நேரடியாக கொண்டு சென்று இந்த மக்களுக்கான தீர்வினை பெற்றுத் தருவதற்கு எனது அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட வகையிலே நான் முயற்சி செய்வேன் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஹங்கம் ஹட்டன ஆவண திரைப்படம் நேற்று வெளியிட்டு வைக்கப்பட்டது திரைப்படத்தின் விசேட காட்சி நேற்று தேசிய திரைப்பட கூட்டுதாப்பன தரங்கணி திரையரங்கில் திரையிடப்பட்டது ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடமிருந்து நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக கையாளப்பட்ட பாரம்பரிய சண்டை கலையை சர்வதேச ரீதியில் பிரபலப்படுத்துவதற்காக இந்த திரைப்படம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அருண ஜெயவர்தன இந்த திரைப்படத்தின் இயக்குநர் ஆவார் 
சிரச கோட்டலன் சாம்பியன் வன்று அஜந்த மகந்தாராஜி உள்ளிட்ட இலங்கை விமானப்படையின் குழுவினர் இந்த திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளனர் அஜந்த மகந்தாராஜி அங்கம்புற கலையில் வளர்ச்சி கண்ட விதத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் இந்த திரைப்படம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது திரைப்படத்தை வெளியிட்டு வைக்கும் நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாச கலந்து கொண்டிருந்தார் அண்மையில் கம்மத் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது தாம் தேர்ச்சி பெற்ற விடயங்கள் தொடர்பில் கதைப்பதற்கு வளமையாக அரசியல்வாதிகள் திறமை கொண்டுள்ளார்கள் எனினும் யானைகள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு இடையிலான பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு பிரதேசத்தின் மக்கள் பிரதிநிதி என்ற வகையில் நான் தோல்வி அடைந்தேன் என்பதை கம்மத் நிகழ்ச்சியில் நான் கூற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது ஆகவே இந்த கம்மத் நிகழ்ச்சி வளமையான நிகழ்ச்சிக்கு அப்பாற் சென்ற நிகழ்ச்சியாகும் இந்த நடவடிக்கை மூலம் எமது அசம்பந்த போக்கு நீக்கப்பட்டுள்ளது எம்மை ஊக்கப்படுத்தி புரட்சிகரமான நிகழ்ச்சியுடன் தொடர்பு படுத்தியமைக்கு நான் தனிப்பட்ட ரீதியில் எனது நன்றியை தெரிவிக்கின்றேன் திறமைகள் உள்ளவர்களுக்கு களம் அமைத்துக் கொடுப்பதற்கு எமது ஊடக வலையமைப்பு எப்போதும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுகின்றது அதன் ஊடாக சமூகத்தில் சாதகமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது எமது நோக்கமாகும் இலங்கை விமானப்படையின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் விதித்த அங்கம் புற மீதான தடையை விசேட கட்டளையின் மூலம் நீக்குவதற்கும் மீண்டும் இந்த நாட்டில் அந்த கலையை பிரபல்யப்படுத்துவதன் ஊடாக உலகை வெற்றி கொள்வதற்கான அடித்தளத்தை இடுவதற்கும் செயற்படுவோம் என்பதை பெருமிதத்துடன் கூற விரும்புகிறேன் சக்தி ஜூனியர் சூப்பர் ஸ்டார் இறுதி சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ள போட்டியாளர்கள் இன்று நியூஸ் பெஸ்ட் செய்தி அறையை பார்வையிட்டனர் சக்தி ஜூனியர் சூப்பர் ஸ்டார் இறுதி சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ள போட்டியாளர்கள் அனைவரும் நியூஸ் பஸ்ட் தலைமையகத்துக்கு இன்று முற்பகல் வருகை தந்தனர் செய்தி அறிக்கையிடும் முறை தயாரிப்பு முறை என்பன குறித்து இதன் போது இவர்களுக்கு தெளிவூட்டப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து ஜூனியர் சூப்பர் ஸ்டார் இறுதி சுற்று போட்டியாளர்கள் தமது திறமைகளை வெளிக்காட்டினர் கொழுமைச் சேர்ந்த பி யுகேந்திரன் ஹபுதலையைச் சேர்ந்த எஸ் ரஷிகா ஹெட்டனைச் சேர்ந்த ஆர் வாக்ஷியா காயத்ரி கொழும்பைச் சேர்ந்த எஸ் ஆதிஷ் ஆகியோர் இறுதி சுற்றின் போட்டியாளர்களுள் அடங்கியுள்ளனர் மேலும் ஹேட்டனைச் சேர்ந்த எம் தனுஷிகா மட்டக்கிழப்பைச் சேர்ந்த டி லோக விஷான் வத்தலையைச் சேர்ந்த பி ஹிஷிதா கிளிநோச்சியைச் சேர்ந்த யு கோபிகா பண்டரவலையைச் சேர்ந்த எஸ் அஞ்சலி மற்றும் திருகோணமலையைச் சேர்ந்த யு லாவணி ஆகியோரும் இறுதி சுற்றில் போட்டியிட உள்ளனர் சக்தி ஜூனியர் சூப்பர் ஸ்டார் சீசன் போர் மாபெரும் இறுதி சுற்று நாளை மறுதினம் ரத்மலான ஸ்டைன் கலையகத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள ஒரு இடமில்லாததால் தேசிய அம்பைத்தல் வீரர்கள் கடும் சிரமத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் நாம் அம்பைதல் விளையாட்டை ஆரம்பித்து இருபது வருடங்கள் ஆகின்றன அதாவது இரண்டு தசாப்தங்கள் என்றாலும் அரசாங்கத்தினாலோ அல்லது எமது சங்கத்தினாலோ அம்பைதல் விளையாட்டுக்கென களம் ஒன்றும் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை ஒவ்வொரு இடங்களிலேயே வீரர்கள் விளையாடுகின்றனர் தேசிய அணி என்ற ரீதியில் ஒன்றாக பயிற்சியில் ஈடுபட முடியாது அதனால் ஒலிம்பிக் மற்றும் தெற்காசிய பதக்கங்களை வெல்லும் வாய்ப்புகளை நாம் இழக்கின்றோம் இந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதத்தில் தெற்காசிய போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன அதன் பிறகு ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு தகுதிகான் போட்டிகள் உள்ளன எமக்கு பயிற்சி கூறிய இடம் இல்லாததால் இந்த போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்வதற்கும் ஒலிம்பிக் தகுதியை அடைவதற்கும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யுமாறு கோருகின்றோம் பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு விரைவாக ஓர் இடத்தை பெற்றுத் தருமாறு அதிகாரிகளை நாம் கேட்கின்றோம் இத்துடன் நியூஸ் பஸ்டின் பின்னிரவு பிரதான செய்தி அருகே நிறைவடைகின்றது மீண்டும் சந்திக்கலாம் கால நேர பிரதான செய்தி அருகையுடன் வணக்கம்